films in Sonaka and different type of films. One MGR and one Sivaji. Abdin Solid to Kumbode, here comes a balance in this film. Abdin a level of Kana Pandalunu or Adodi Sail Pate Unjaladi Kunde Kuril Tap under Kiri Vidral Kiri Vidunta would make cut penny or Varamara and the Varam would sire a mother irke or Mutukurta Mari or Mungila with the Chikramari or Shark. Cut penny cardinal, I will wheelchair lair park. Direction Kaida Tora. So you put that director in the celebrated Chwanga. Pray Peswanga, our day, Padanga Yer to Parthal. Yen and Ral, our pretty Peswan, Pray Chuli Kurte, Yella character la Pray Pana. You put it over wrong influence in it. Kadayapo the Valuda even Ral, and the Nautla Matula, and the Nautu Valuda even Ral, Gudachitrangal Ludi, Gudachitrangal Valuaga Kavendo. You put it in the character on the pretty Mulla. Conceive on a good sonar. Now, when the Kavikatam a character conceived on Rain, there hero got a conceived under the leg. Near Kumidi and Nadaham, they are punny. Port of Pora, near Kumidi Nadakatana, Port of Pora, the Munadi, AK Velan over in the Kuput, Nadatanadam, Budanglam, near Kumidin Patanella, the title, Ladian, Padamadangalana, Nadangi, Portaliazan, Lila Umel and Unambi, Nadanglam Patrick, and then English direct Punora, shock item. Direct, but you film direction of the line, whatever answer. A line of the manager of Dinchon. I left much in the only live an after ten upon nine upon ten. I'm to be young people. I don't know which way I'm going to get the Nijaka to the Tanya Runa than Nijaka to you. One of Dinter. Let's have one time would go and get it over one great city. I'm going to get an unperly lunch. I'm going to get it. There's a lot of opportunity. I'm going to get Nipo. They didn't have a pun sonaga. They didn't have a certain walk in solitaire. The program not on anything, not on success. Not on success, only if not on the successful landing. Film up under the film again, we over camera, and the cut puny. Other than I edit puny, I edit traded punta. I didn't remember Southern was another. I mean, direction of the Avon Solomon, you know, that could have a Soloma sonar, and the probably accept puny girl or sonar. A prune go out of the Erang Namadi, then you could lay a ring in it. I lend the Anna Mudalan and Pandumbode, you know, the Padangalan Nada and Layan and the Teripanga Panopudi or Viper and the Nale Nagna, Mudalla and the influence of the theatre of the day of Unodia, Unodia, Ella Padangli Lime, influence of theatre. Yen and Rala, the Chin Renda, the particular the Etau, the Silun, the Unodia, Rathatri, Wundripona, and the Lava, the opening of the Avala Isia, the Matamudio. Adanale, Apo, the Padangla Patale, drama Pakramari were feeling characters, drama Upon the slow film media, we have to get the influence of the people who are in the world. They 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 are the in the world. They are 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 if you come into it, then you know. That's why practical Anubavati is very good. It's 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 good. It's very 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 good. It's Shattered glass and the Yellow Iron Shattered Glass. Up to the Namavichina. One or shot or close up to and the close up to Kulam in the maximum in the Panala. In the composed Panala, who was a session Vikrama, along with flower vase on the Pinala Vikrama. You were right Lapaka left Lapaka Sulrama. இப்படி நான் போக 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 கற்றுக்கொண்டு என்னுடைய ஃபீலிங் வந்து இன்னமும் நான் கற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றேன் என்பதை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இப்படி தான் என்னுடைய இது வந்தது ஆனால் என்னாச்சுனா போ ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு பிறகு ஒரு அளவுக்கு இந்த ஸ்கிரீன் மீடியத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த ஸ்கிரீன் மீடியத்துக்கு என்ன வேணுமோ அதை பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஆனால் இந்த நாடகத்திலிருந்து திரைத்துறைக்கு வரவர்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு சின்ன ஒரு கட்டத்துக்கு உள்ளாவார்கள் எப்படினா நாடகத்துல வந்து ஒரு ஒரு டயலாக் வரும் அந்த டயலாக் பெரிய அப்ளஸ் ஆகி இருக்கும் அல்லது ஒரு காட்சி இருக்கும் அந்த காட்சி பெரிய அப்ளஸ் ஆகி இருக்கும் அத வந்து நீங்க மறுத்துட்டு போக முடியாது இப்ப ஸ்கிரீனுக்காக மாத்தி வைக்கும் போது இந்த காட்சியை வந்து வேண்டாம்னு உங்களால விட முடியாது இது இல்லாம வேற என்ன சா பண்ணலாம் திங்க் பண்ணவே முடியாது ஏனென்றால் அது அப்ரூவ்டு அது 
அது தெரிஞ்சு கண்ணுக்கு முன்னால பார்த்திருக்கிறோம் ஜனங்கள் எவ்வளவு கைதட்டுவார்கள் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அதனால அந்த காட்சியை விட முடியாது ஆனால் இது வந்து உண்மையான ஒரு இது இல்லை திரைக்கு வந்து பண்ணும் போது திரையினுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நீங்க பண்ணும் போது அது வேற வேற உருவாகத்தான் வரும் வேற உருவா வரும்போது அதற்கு ஒரு மதிப்பு ஏற்படும் இப்படிப்பட்ட முறையில முதல்ல உள்ள நாடகங்கள்ல இந்த முதல்ல உள்ள சினிமாக்கள்லயே சில நாடக காட்சிகள் சில நாடக வசனங்கள்லாம் அப்படியே இருக்கும் இப்ப அந்த மாதிரி வசனம் எழுத சொன்னா நான் என்னால என்ன எழுத முடியாது இப்ப என்னதுனால என்ன எழுத முடியாதுன்னா ஒரு சின்ன மெட்டமார் பசிஸ் எனக்குள்ளேயே ஆகி இருக்கிறது ஒரு நா திரை நாடக கதாசிரியனாக இருந்து ஒரு நாடக இயக்குனராக இருந்து திரைத்துறைக்கு வந்து கதை வசனம் எழுதி அதற்கு பிறகு திரையிலே ஒரு இயக்குனராக மாறி மாறி பல பல எக்ஸ்பீரியன்சஸ் உண்டானக்கு பிறகு எனக்குள்ளே ஒரு சின்ன மெட்டமார்ஃபோசிஸ் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த மெட்டமார்ஃபோசிஸ் இன்னும் நடந்து கொண்டே இருக்கான் அதாவது என்னுடைய நான் என்னுடைய கடைசி கலவன் நான் கடைசியாக செய்கின்ற படம் வரையில் அந்த மெட்டமார்ஃபோசிஸ் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்னென்றால் இப்பொழுதும் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது சிந்து பயனுக்கு அடுத்து எடுத்த இந்த உன்னால் முடியும் தம்பி என்கின்ற படத்திலும் நான் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கிறேன் என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது எனக்கு தெரியாது எந்த விதத்தில் நான் இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கிறேன் என்பது என்ன என்ன எனக்கு மட்டும் தெரியுது ஆக நாம் இந்த திரைத்துறையில் இருக்கின்றவர்களோ அல்லது நாடகாசிரியர்களோ நாடக இயக்குநர்களோ ஒன்றை மட்டும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் அழைத்து அடித்து கூறுவேன் என்னவென்றால் நீங்கள் எப்பொழுதும் நீங்கள் வந்து மாணவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதாவது இது ஆகவ எல்லாத்தையுமே நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கால் மேலே கால் போட்டுக்கவே முடியாது போட்டுக்கவும் கூடாது ஏனென்றால் நீங்கள் ரொம்ப பிரமாதமாக நல்ல ஒரு சாதாரணமாக உதாரணம் சொன்னால் இப்ப நான் வந்து மேஜர் சந்திரகாந்த் இந்த நாடகத்தை திரைப்படமாக எடுத்துக்கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் பாமா விஜயம் என்கிற ஒரு படத்தை எடுத்துக்கொண்டிருந்தேன் பாமா விஜயம் படம் வந்து நாடகமானதில்லை திரைக்காக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு கதை அப்போ எனக்கு இந்த ஸ்கிரீன் பிளேல டிஃபரன்ஸ் வரும் இந்த ஸ்கிரீன் பிளே வேற யாருக்கும் இந்த ஸ்கிரீன் பிளே வேற பார்த்தா கூட தெரியும் இதுல வந்து இதுல இருந்து நாடக உலகத்திலிருந்து நாடகத்திலிருந்து அமைக்கப்பட்ட ஒரு திரைக்கதையை பார்க்கும் போது பாமா விஜயத்துல அமைக்கப்பட்ட திரைக்கதைக்கும் இதே திரைக்கதை அமைச்சவனா இதை பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு கூட பண்ணுவீங்க பட் ரெண்டும் சைமல்டேனியா பண்ணுவேன் சைமல்டேனியா பண்ணுவேன் அதுக்குள்ள நான் திரை உலகத்திலே ஒரு அஞ்சாறு படங்களை பண்ணிட்டேன் அதனால நாடக நாடகம் சக்சஸ்ஃபுல் ஆன நாடகம் அதை பண்ணும் போது அதற்காக என்ன பண்ணணும் என்ன காம்ப்ரமைசஸ் பண்ணணும்னு பண்ணியிருந்தேன் இது பண்ணும் போது அந்த மேஜர் சந்திரகாந்த் வந்து என்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கனவு அது வந்து பெரிய அம்பிஷன் அது வந்து திரைப்படமாகும் போது அதை எப்போ பார்த்தாலும் சதா அதே சிந்தனையிலே அந்த படத்தை எடுத்துக்கொண்டிருப்பேன் இது வந்து ஒரு காமெடி ஃபிலிம் ஒரு காமெடி ஃபிலிம் நடக்கும் <laughs> இந்த மேஜர் சந்திரகாந்த் நடக்கும் போது அவ்வளவு டென்ஷன்ல இருப்பேன் அவ்வளவு டென்ஷன் அவ்வளவு கவனம் அவ்வளவு ஃபோர்த் தாட்டு அவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷனோட போய் எடுத்த படம் சாதாரணமா தான் போச்சு இந்த பாமா விஜயன் எடுத்த படம் ஓன் படுகிட்டு நம்ம இவ்வளவு செலவு பண்ணி இவ்வளவு நான் அப்ப நினைச்சேன் நானே இதுதான் மனிதனுக்கு ஒரு ஒரு கட்டத்துல நின்று நின்று திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கட்டம் அது உங்க இவ்வளவு செலவு பண்ணி இவ்வளவு வந்து மைண்டை செலவு பண்ணி இவ்வளவு அக்கறையோடு எடுத்த அந்த படம் வந்து மேஜர் சந்திரகாந்த் என்ற படம் எழுபத்தி நாட்கள் போச்சு ஒரு ஒரு தியேட்டர்ல எழுபத்தி ஏழு நாட்கள் மொத்த எழுபத்தி ஏழு நாட்கள் போயிருக்குன்னா எழுபத்தி நாலு நாள் போயிருக்கு இந்த படம் வந்து இருநூறு நாள் போச்சு இதுல நூறு நாள் ஹவுஸ்ஃபுல்லா போச்சு பாமா விஜயம் மிட்லண்ட் தியேட்டர்ல நூறு நாள் ஹவுஸ்ஃபுல் ஆல் தி ஷோஸ் ஹவுஸ்ஃபுல் அண்ட் டே அப்போ எனக்கு அப்போ அப்போ நம்ம எப்படி நம்மளை வந்து ஒரு திரைப்பட இயக்குனராக நம்மளை எப்படி உரு மாத்திக்கிறது இந்த டைரக்ஷன்ல போறதா இந்த டைரக்ஷன்ல போறதா இது வந்து புருடு மாற்றாருங்க ஜனங்கள் ரசிக்கின்றார்கள் அப்பதான் நான் நினைச்சுட்டேன் இதையும் விடக்கூடாது இதையும் விடக்கூடாது அதுதான் எனக்கு கிடைத்த ஒரு அடிப்படை கல்வி இந்த அடிப்படை கல்வின்னு ரெண்டு போர்ஷம் ஏன் சொல்றேன்னா இதுல ரொம்ப ஹைலி ஆர்டிஸ்டிக்கா சில விஷயங்கள் இருக்கா இதுல ஹைலி கமர்சியலா இருக்கும் சில விஷயங்கள் கமர்சியலா இருக்கும்னா அதுக்காக வந்து இவ டான்ஸும் எல்லாம் போடல அதுல அதுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த ஹியூமரஸ் கதைக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் போட்டிருக்க அப்பொழுதுதான் நான் ஒரு ஃபார்முலாவை இவால்வ் பண்ணி கொண்டேன் என்ன ஃபார்முலா இவால்வ் பண்ணிட்டேன்னாங்க இப்படி என்னுடைய படங்கள் எல்லாம் மேஜ சந்திரகாந்த் மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக்காகவும் இருக்க வேண்டும் அதே முறையிலே ஜனங்களை கவரக்கூடிய விதத்திலும் அவை இருக்க வேண்டும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுதான் நான் அதற்கு அப்புறம் கொண்டு வந்த ஒரு ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா தான் என்னை கடைசி வரையில் எனக்கு கை கொடுத்திருக்கிறது
லிட்ரலி ட்ரை சப்ஜெக்ட் இல்லையா தண்ணி தண்ணியை பத்தி தானே சப்ஜெக்டே அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரை சப்ஜெக்ட் எப்படி ஜனங்களுக்கு போகும் போகும்படியான ஒரு சூழ்நிலையில அந்த படத்தை அது ஒரு சின்ன அதுல ஒரு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அங்கங்க பண்ணிட்டு ஒரு ஹியூமர் ஜாஸ்தியா வச்சுட்டு எல்லாம் வச்சு அவர் ஒரு ஒரு டெக்கரேட் பண்ணிட்டதுனால வெரி பிக் ஹீட் இல்லட்டுனா நீங்க அந்த தண்ணீர் தண்ணீரை அப்படியே நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னாக்க நிச்சயமாக ஜனங்களுக்கு யாருக்கு போக சேர வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோமோ அவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அது நிச்சயமாக போய் சேர்ந்திருக்காது அதுதான் நான் முதல்ல நான் வந்து டிஸ்கஷனுக்கு உட்காரும் போதே நான் என்ன நினைச்சேன்னா இந்த கதையை வந்து கமர்சியலாக கொண்டு போகணும் ஜனங்களுக்கு இல்லாட்டி போனால் நீ இவ்வளோ சொல்கிற விஷயங்களும் வேஸ்ட் ஆகி போயிடும் சும்மா ஒவ்வொரு தியேட்டர்லையும் பத்து பேர் இருபது பேர் ஒவ்வொரு ஷோக்கு வந்து ஒரு நாலு பேர் பார்த்துட்டு போயிட்டு சும்மா பார்த்துட்டு போயிட்டு என்ன பிரயோஜனம் அது இப்படி அந்த காம்ப்ரமைஸ் பண்ணப்பட்ட ஃபார்முலாவை நான் அதில் உபயோகித்திருந்தேன் அதே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணப்பட்ட ஃபார்முலா தான் என்னுடைய படங்கள் அனைத்திலும் இருக்கும் எல்லா படங்களிலும் அந்த ஃபார்முலாவை தான் நான் கடைபிடிப்பேன் ஏன்னா நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு நல்ல படம் என்றும் அது பேர் எடுக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் மிகுந்த ஜனங்கள் திருவாரியான ஜனங்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் என்கிற உரையிலே ஒரு சின்ன ஒரு ஃபார்முலா வைத்து கொண்டு தான் நான் படம் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன் ஒரு ஆல் சென்டன் ஒரு பாலச்சந்தரிசம் என்று ஒன்று ஒரு கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இவர் வந்து பாலச்சந்தர் பாலச்சந்தர் மாதிரி ஒரு படம் பாலச்சந்தர் மாதிரி இருப்பா பாலச்சந்தர் பண்ண மாதிரி இருப்பா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு திரைத்துறையிலே பேசப்படுகிறது என்றால் அது அது பால அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் திரைத்துறைக்கு நான் முதல் முதல்ல வரும்போது டூ பிக் ஜெயன்ஸ் ஒன் வாஸ் எம்ஜிஆர் தி அதர் வாஸ் சிவாஜி கணேசன் So, films were categorized only according to MGR and uh, Sivaji Ganesha. That's why they were there. Beam Singh and Pondra were there. They 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 were there. Here comes a Balachandar's film. We did a level of the film. We did a level of the film. We did a film. We did a film. We did a film. அது ஓரளவுக்கு சாத்தியமாக கூடிய ஒரு முறைக்கு நான் என்னுடைய படங்களை பின்னினேன் படங்களை பின்னுறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது நிச்சயம் எப்போ நீங்க வந்து திரைத்துறைக்கு போறோமோ அங்க ஏதாவது ஒரு சாதனையை கிரியேட் பண்ணணும் அப்கோர்ஸ் நமக்கு சந்தர்ப்பங்கள் அனுகூலமா இருக்கணும் எல்லாம் அனுகூலமா இருக்கணும் இறைவன் அருள் இருக்கணும் எல்லாம் இருக்கணும் ஆனாலும் நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும் ஒரு வெறி இருக்கணும் அந்த வெறி என்கின்ற முறையிலே தான் நான் பாலச்சந்திர படங்கள் என்று ஒரு தர ஒரு ஒரு பிரிச்சு பேசுற மாதிரி வரணுங்கிற நோக்கோடு நான் செயல்பட்டேன் அதற்காகத்தான் சில டைரக்ஷன் நுணுக்கங்களை நான் அதிலே புகுத்துவேன் அப்படி டைரக்ஷன் நுணுக்கங்களை இப்பொழுதெல்லாம் பேசும்போது ஏ டைரக்டர் சுட் நாட் பி ஃபெல்ட் தேர் இன் த ஃபில் ஈ இஸ் தி பெஸ்ட் டைரக்டர்னு இப்பொழுது சொல்லுவார்கள் கரெக்ட் பட் நான் போகின்ற ஜனங்கள் யாரு நான் போகின்ற மக்கள் யாரு நானும் திரைக்கு பின்னாலே உள்ளவன் என்னுடைய படங்களில் வந்து நான் பின்னால் இருக்கிறவன் என்னுடைய படத்தில் வந்து நாகேட் நடிக்கிறார் என்றால் பாலச்சந்தர் யார் என்று எப்படி தெரியும் அவர்களுக்கு ஸோ ஒரு பாலச்சந்தர் படங்கள் என்று எப்பொழுது எப்பொழுது தெரிய முடியும் அப்பொழுது அந்த டைரக்ஷன் யுக்திகளில் நான் அப்போ கவனம் செலுத்தினேன் அது அஃப்கோர்ஸ் இப்பொழுது நான் அவ்வளவு யுக்திகளை நான் பண்ணுறதில்லை இப்பொழுது வந்து ஐ திங்க் இட் இஸ் அது ஒரு ஒரு சின்ன முதல் பயில்முறை விஷயங்களா இருக்குங்கிறதுனால நான் இப்போ அவ்வளவுலா அவ்வளவா நான் அப் அப்படிப்பட்ட முறைகளை கடைபிடிப்பதில்லை ஆனால் முதல் முதல்ல வந்த படங்களில் இந்த டைரக்ஷன் யுத்தின்னு ஜனங்கள் பேசணுங்கிறதுக்காகவே சில யுக்திகளை செய்தேன் அப்பொழுது முதல்ல வந்து நடிகர் வழியாகவே பேசப்பட்ட படங்கள் ஆ டைரக்ஷன்ரா அப்படின்பா அந்த முன்னாடி இதில் உட்காந்துருக்கிறவன் ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் ஒன்றும் இல்லை ஒரு வாழ மரத்தை வந்து ஒரு ஒரு யாரோ ஒரு ஹீரோயின் கதாநாயகி கீழே விழுகிறாள் கீழே ஊஞ்சல் ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறவள் டப் என்று கீழே விழுகிறாள் கீழே விழுந்த உடனே கட் பண்ணி ஒரு வாழமரம் அந்த வாழமரம் அப்படி சாயிர மாதிரி இருக்கு ஒரு முட்டு கொடுத்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூங்கில் அப்படி வச்சிருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் பண்ணி காட்டினால் அவள் வீல் சேர்ல இருப்பாள் டைரக்ஷன் கை தட்டும் அதுக்கு அப்போ இது இது பெரிய யுக்தி இல்லை பெரிய இது இல்லை நான் பெரிய சாதனைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அவன் கை தட்டினா பாருங்க யாரு யாரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கை தட்டினா தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் அ டைரக்டரை அவன் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கை தட்டுறான் ஆக இப்படிப்பட்ட முறையில இது வந்து தவறான முறையாக இருக்கலாம் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய சினிமாவை சினிமா தேரி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்து பேசும்போது அவர்களுடைய பேசல இவர்கள் சீப் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க சீப் டெக்னிக் என்று சொல்லி விடுவார்கள் அவர்கள் ஆனால் எனக்கு அப்பொழுது பெரிய டெக்னிக் இது ஏனென்றால் நான் ஐ லவ் டு பிரசன்ட் மை செல்ஃப் டு தி ஆடியன்ஸ் இயர் இஸ் அ மேன் யாருக்கு மத்தியில பெரிய ஜெயன்ஸ் ரெண்டு பேருக்கு மத்தியில நான் என்னை காட்டிக்கொள்ள
இப்பொழுது நான் வந்து நம்ம ஏதோ அறிவு நம்மளுடைய அறிவு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்று நானே நினைத்துக் கொண்டு இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நான் அவாய்ட் பண்ணி விடுகிறேன் ஆக பாலச்சந்திர புத்திரை இல்லை என்று சொல்லி விடுகிறார்கள் அப்புறம் சொன்னாங்க டைரக்டர் இஸ் தி கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் அவருக்கு தானே எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அது உண்மைதான் ஆனால் அதில் இருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஒவ்வொரு முறையிலேயே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு எல்லாரும் வந்து டைரக்டருடைய டேரக்டருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அவங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபீல் பண்ணி பண்ணணும் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் தனிப்பட்ட கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் இப்போ உதாரணமாக சொன்னால் இப்போ நான் கமலஹாசனை வச்சு நான் படம் எடுத்த போது உங்களுக்கு தெரியும் கமலஹாசனை வச்சு நான் வந்து முதல் படத்திலேருந்து உன்னால் முடி இந்த பேரில் எடுத்திருக்கேன் முதல் படம் அரங்கேற்றத்தில் அவனை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு வயதுக்கு வந்த பையனாக ஒரு காலேஜில் படிக்கின்ற ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் சீட் வாங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு அக்கறையோடு இருக்கிற ஒரு மாணவனாக நான் அவனை அறிமுகப்படுத்தி இதிலிருந்து இன்று உன்னால் முடியும் தம்பி வரையிலே கமலஹாசனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த அந்த பரிணாம வளர்ச்சியோடு கமலஹாசனோடு கூடவே நானும் வளர்ந்து வந்தவன் என்கின்ற முறையிலே சொல்கின்றேன் அப்போ அன்னைக்கு வந்து அரங்கேற்றத்தில் நடிக்கும் போது அரங்கேற்றத்தில் இப்படி நடிக்க வேண்டும் அப்படி நடிக்க வேண்டும் இங்கே நின்று திரும்ப வேண்டும் அங்கே நின்று திரும்ப வேண்டும் என்றெல்லாம் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் அப்போ இதில் டைலாக் இப்படி தான் உச்சரிக்கணும் போட்டுட்டு தமிழை கடிக்காத இப்படி சொல்லணும் தமிழை அப்படின்லாம் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனால் அதே கமலஹாசனுக்கு ஒரு ஐந்து ஆறு படங்கள் பத்து படங்கள் போன பிறகு கமலஹாசனுக்கு நான் எதையும் சொல்லுவதே இல்லை இந்த சீன் என்ன என்று தான் சொல்லுவேன் இந்த சீனில் என்ன வேண்டும் என்று என்ன வேண்டும் என்பதை தான் சொல்லுவேனே தவிர எப்படி என்று நான் என்னிடம் கேட்காதே அது என்று சொல்வேன் ஏனென்றால் நான் வளர்ந்து கொண்டு வரும்போதே கமலஹாசனை மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகனாக என்னால் பார்க்க முடிந்தது மிகச்சிறந்த இன்டர்பிரேட்டரா பார்க்க முடிந்தது சின்ன சின்ன விஷயங்களை அவரிடமிருந்து நான் வந்து ரொம்ப அவரு நான் என்னுடைய முறையை நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா அவனுடைய இண்டிபெண்ட் திங்கிங் அண்ட் இண்டிபெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் தி ஆர்டிஸ்ட் போய்விடும் என்கின்ற காரணத்தினால ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வந்த பிறகு என்ன பண்ணேன்னா நான் ஒதுங்கி கொண்டேன் நான் ஒதுக்கி கொண்டு இதுதான் வேண்டும் இது வேண்டும் எனக்கு இதை நீ எப்படி செய்ய போகிறாய் நீங்க பண்ணு பார்க்கலாம் என்னால் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் இருக்கும் அந்த சீனி கான்ட்ரிபியூஷன் நாற்பது பர்சன்ட் ஆக இருந்தால் சீனி கான்ட்ரிபியூஷன் நான் நான் வந்து மற்ற சில ஆர்டிஸ்டர்களை பார்க்கும் போது டேரக்டருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எண்பது பர்சன்ட் இருக்கும் ஆனால் கமலஹாசன் மாதிரி இருக்கும் போது நான் பிப்டி பர்சன்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன் நீ என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கும் போது அவர் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் போது அவர் ரியாக்ட் பண்ணும் போது அவருடைய அந்த காட்சியை அமைத்து கொடுக்கும் போது அவருடைய அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி வருது பாருங்க ஏன்னா அவர் தனக்குள்ளே தன்னை வளர்த்து கொண்ட விடம் விதம் தான் படித்த விதங்கள் தான் அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள் ஏன்னா அவர் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு கலைஞன் அவர் அதாவது நான் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவில் அவரை மாதிரி ஒரு சிறந்த கலைஞன் கிடைக்கவே கிடையாது நான் துணிவோ நடிகர்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் கமலஹாசனை போன்ற ஒரு சிறந்த நடிகரை நான் பார்த்ததே கிடையாது இந்தியாவில் பார்த்தது கிடையாது எதற்காக இந்த பாயிண்ட் நான் சொன்னேன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம போய் அவர் இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ண மாட்டேன் பிரிஜிடியூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னால் நான் தான் முதல்லேருந்து வந்தவங்கிறதுனால இப்படி தான் சொல்லிருக்காரு இப்படியே பண்ணிவிடுவோன்னு தோணும் உனக்கு அதனால நான் ஒன்று சொல்கிறதில்ல இது வந்து இந்த விஷயம் இது இது என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்கிறான் கேட்கிறேன்னா அவன் பண்ணி காட்டுறான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணு பார்க்கலாம் இல்லை குறைச்சி பண்ணு அவ்வளோதான் ஒரே வார்த்தை தான் நடிச்சு காட்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆக நடிகர்களை அவர்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு சொல்றது வரேன் அவர்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நீங்கள் கொடுத்தால்தான் அவர்கள் தங்கள் தோள்களிலே தூக்கக்கூடிய ஒரு பருவம் அவங்களுக்கு வரும் ஆக நீங்க எல்லாத்தையுமே டியூஷன் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஸ்டேஜ் வரல தான் டியூஷன் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டேஜ் வரலன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வரையில் டியூஷன் பண்ணலாம் அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய இன்டிபெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன என்பதை நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணி கொண்டே இருந்து விட்டு அவர்களுடைய இன்டிபெண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இது எல்லாருக்கும் வரும் நான் சொல்ல வரல ஆனால் அவர்களிடம் ஏதாவது வருமா என்று பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன சொந்த கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன என்பதை நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டும் அது மற்ற நடிகர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க இப்போ நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறது பாலச்சந்திர தான் சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் சொல்லி கொடுத்தா தான் டேரக்டர் சில பேர் நினைச்சுக்குவாங்க அதான் அது இல்லை பாயிண்ட் அது இல்லை யாருக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டுமோ அவர்களுக்கு தான் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் பெரிய நடிகர்கள் தன்னால் எதையும் செய்ய முடியும் என்று நினைக்கின்ற நடிகர்களிடம் நம்ம போய் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடாது தி வில் அவுட் ஓன்லி பிளேஸ் தம் வி ஷுட் நாட் டீச் தம் ஆக ஏன்னா நம்ம இன்
இது எங்க இருந்து வரீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது நீங்க கைய கிழ கொடுங்க அடிக்கடி கைய தூக்கி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் எல்லாரும் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா எல்லா இடத்துலையும் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடாது அவர் வந்து அவர் சொல்லிக் கொடுத்துருந்தாலும் அந்த ட வசன முறை எப்படி உச்சரிக்கிறாருங்கிறதை மட்டும் கற்று கற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டுமே தவிர அது எப்படி நடிக்கிறார் என்பதை நம்ம கற்றுக்கொண்டு வரக்கூடாதுங்கிறது இது எதுக்கு சொல்லுன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம அவர்களுடைய இதை தெரிஞ்சுட்டு அவங்களால அவங்களையே நம்ம பின்னால நின்றுட்டு தள்ளி விடணும் பின்னால நின்றுட்டு தள்ளி விடணும் ஒரு ஸ்டேஜ் வரல தான் முன்னால இருந்து கையை பிடிச்சி விடுக்கணும் அப்புறம் பின்னால இறங்கிட்டு ஏடியில இருந்து மேல தள்ளி விடணுமே தவிர நான் மேல மேல போயிட்டே இருக்க கூடவே கூடாது என்கின்றதை மட்டும் ஆஸ் அ டைரக்டர் நான் வந்து என்னுடைய இந்த ஒரு இத்தனை இருபத்தைந்து ஆண்டு காலத்திலே நான் தெரிந்து கொண்ட ஒண்ணு ஆனால் இப்பவே கமலஹாசன் நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது புதுசாக ஒரு நடிகையும் நான் போட்டிருப்பதில்ல அந்த புதிதாக வரும் நடிகையிடம் நான் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டிருப்பேன் அதை கமலஹாசன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாரு ஆக யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் யாருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது என்பதை எல்லாம் நாம் அவ்வப்பொழுது அந்தந்த நேரத்தில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயமே தவிர இதுக்கு வந்து இது கிடையாது அல்லது இன்னும் சில பேர் ரொம்ப ராங் ஈகோல்லாம் இருக்கும் சில பேருக்கு ஒரு நாலு பேர் அங்கே வந்து நின்று கொண்டு இருக்காரு யாரோ வாட்ச் பண்றாங்க இல்லை பத்திரிகைக்காரங்களே ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்கன்னு சில டேரக்டர்ஸ் அப்போ தான் அன்னசரியா சொல்லிக் கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணு ஏன்னா பத்திரிகை எல்லாம் அவரே ஆக்ட் பண்ணி காட்டுறாருப்பா அப்படின்னு எழுதிடணுங்கிறது எல்லாம் ஒரு தவறான சிந்தனைகள்னு நான் சொல்றேன் இப்ப நம்மளுடைய ஒர்க்க வந்து எப்படி வேணா நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்ப நான் பாலச்சந்திர வந்து நடிப்பு சொல்லி கொடுத்தவர் தான் இப்ப நான் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே சும்மா இப்படி இப்படி சொன்னேன் நான் அவங்கள்ட்ட இந்த வேலை வாங்க முடியும் ஏனென்றால் நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த காட்சியில என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் பாலச்சந்திர உட்கார்ந்துட்டே வேலை வாங்குறாரு ஒரு உட்காந்துட்டே வேலை வாங்குறாரு என்ன பார்த்து சொல்லிட்டு போனா எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா பாலச்சந்திர என்ன செய்வார் என்பது ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட விஷயம் ஆக முதல்ல வருபவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்றால் பாவம் பாவம் தான் நம்ம அவ்வளவு சிப்பத்தை தான் பண்ணணும் நாம வந்து எல்லாமே அவர் தான் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் மற்றவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்பதற்காகவே சும்மா எல்லாத்தையும் ஓவரா எல்லாம் நடிச்சு நடித்தெல்லாம் காட்டி மற்றவர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பேண்டமைம் பண்ணி காட்டுவார்கள் அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது நீங்க என்ன வேணுங்கிறது ரகசியமா சொல்லிக் கொடுத்தா கூட போறோம் அப்புறம் நடிகர்கள் எல்லாரையும் நிக்க வச்சுட்டு அப்கோர்ஸ் நான் வந்து திட்டுறதுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப பேர் போனவன் கோச்சுக்கிற ஒன்று பேர் போனவன் நல்ல பெரிய சரித்திரத்தில் இடம்பெற்ற விஷயங்கள் இருந்தால் கூட அது வந்து கோவப்படாமல் சொல்ல வேண்டும் அது அப்கோர்ஸ் என்னுடைய வீக்னஸ் தான் அது பட் அதை மற்றவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் கோவப்படாமல் சொல்ல வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை ஒருத்தருக்கு சொல்லுகின்ற வந்து ஒரு ஒரு கடிந்து கொள்ளுகின்ற விஷயம் வந்து மற்ற நடிகர் நடிகர்களுக்கு தெரியாமலே கடிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது என்ன எல்லாம் பார்க்க முடியாது உடனே ஃப்ளேரப் ஆகிடும் உடனே ப்ரெஷர் சூட்டப் ஆகி போகும் உடனே இது முண்டம் முண்டம் ஒரு இழவும் தெரியாது உனக்கு அப்படின்னு திட்டிடுவேன் அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு கெட்ட ஒரு கெட்ட விஷயங்கள் எங்கிட முண்ட கெட்ட விஷயங்களையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதுக்காக அப்படிப்பட்ட முறையில் பார்க்கும்போது சில பேருக்கு சில பேர் வீக்னஸாக தான் இருப்பாங்க தெரியாதான் தெரியாது தெரியாதவர்களுக்கு நல்ல சொல்ல சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு பொறுமை இருக்கு அந்த பொறுமை மோஸ்ட் ஆஃப் தி கலைஞர்களிடம் இருப்பதில்லை அது எல்லாத்தையும் மிஞ்சி வரணும் க இயக்குறவர்கள் என்பவர்கள் என்கிறது வந்து ஒரு விஷ்வல் திங்கிங் தான் இப்போ நானே வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நினச்சிக்கிறது எந்தகளாக திட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிக்கிறது சில நடிகர்கள்லாம் நான் ரொம்ப கஜாமிஜான் திட்டிருப்பேன் ஆனால் ஒரு நிமிஷம் ரவுண்டு ரெண்டு நிமிஷம் ரவுண்டு அப்படியே போயிடும் அவனே ரொம்ப நல்லா பண்ணுறானா பிரமாதம் தான் அவனை போய் மட்டும் <laughs> அந்த நாட்டு வலுவடைய வேண்டும் என்றால் குணச்சித்திரங்களுடைய குணச்சித்திரங்கள் வலுவாக இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த குணச்சித்திரங்கள் வலுவாக இருக்கும் பொழுதுதான் கதை முழுமை பெறுகிறது உதாரணமா இந்த மறுபடியும் ஒன்சகல் லெட் மி கம் டு கம் பேக் டு உன்னால் முடியும் தம்பி உன்னால் முடியும் தம்பியில இப்படி விளையாட்டு தரமாக இருந்த ஒரு பையன் விளையாட்டு தனமா தான் எதையுமே லைஃப்ல சீரியஸா எடுத்துக்காத பதினே பையன் அப்பா ஃபாதர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அவனை குட்டிக்கிட்டே இருக்காரு எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்காரு அட போய் அப்படின்ட்டு போயிட்டே இருக்கிற பையன் எப்படி அவனுக்கு வந்து வாழ்க்கையில ஒரு சட்டு நின்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுன்னா அந்த கிழவரை மீட் பண்ணா அந்த கிழவன் ஏதோ தலையில சட்டி வச்சுன்னு தூக்கி வெளியே போறானே எங்க போறான்னு பார்த்தா அவர் நாளைக்கு பார்த்தாக்க அவர் சொன்னாரு அவர் போன ஏதோ
அப்படின்னு அவன் சொல்லுறது நினைச்சோன்னா இவனுக்கு அப்படியே உடம்பு புல்லறித்து விடுகிறது அப்பொழுதுதான் அவன் நின்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்த ஒரு ஒரு ஈவெண்டாக அது புரையப்பட்டிருக்கிறது அதிலிருந்துதான் அவன் வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு எப்படி வந்து மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதை ஒரு குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இந்த சுச்சுவேஷனை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் உண்ணாவில் முடியும் தம்பி என்கின்ற படத்திலே பார்த்திருப்பீர்கள் இப்ப என்ன வருது இப்போ அதான் அன்னைக்கு கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நம்ம நண்பர் வந்து பரஞ்சோதி அவர்கள் கூட அன்னைக்கு கேட்டாரு எப்படி தான் இந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி உங்களால கன்சீவ் பண்ண முடியுதுன்னு சொன்னார் நம்ம வந்து கதைக்காகத்தான் நான் கேரக்டரை கன்சீவ் பண்றேன் தவிர ஹீரோவுக்காக கன்சீவ் பண்றது இல்லை உதாரணமாக இதே கதையை வேறு யாராவது ஒருத்தர் எழுதியிருந்தால் ஒரு 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 அதாவது ஒரு செகண்ட் ரேங்க் செகண்ட் கிரேடுல உள்ள ஒரு இயக்குனரோ செகண்ட் கிரேட்ல ஒரு தேர்ட் கிரேட்ல உள்ள இயக்குனரோ செய்திருந்தால் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு கதாநாயகன் தேர்ந்துதான் மற்றவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர மற்றவர்களிடமிருந்து கதாநாயகன் கற்றுக்கொள்கிறார் என்கின்ற ஒரு கான்செப்டே ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏன்னா அந்த கதாநாயகன் தான் தப்பா நினைச்சுட்டா புரிதல் யாவா ஆனால் நான் இங்கே கமலஹாசன் என்ற ஒரு பெரிய நட்சத்திர நடிகன் இருக்கிறான் என்கிட்ட அந்த நட்சத்திர நடிகனை வைத்திருந்தாலும் ஒரு கூக் என்கின்ற ஒரு கதாபாத்திரம் இருந்துதான் அவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வருகிறது அவனுக்கு என்று நான் அமைக்க முடிந்தது என்றால் எனக்கு அந்த நடிகர்கள் மீது உள்ள ஒரு ஹோல்டு ஒரு கண்ட்ரோல் தான் இது மற்றவர்களால் சாதாரணமாக ஒரு சின்ன இந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடனே போய் அவர்கிட்ட சொல்றதுக்கே பயப்படுவாங்க தயங்கி தயங்கி சொல்லுவாங்க இப்படி வச்சுக்கலாமா அப்படி வச்சுக்கலாமான்னு இப்போ நானா இருக்கிறதுனால ப்ராப்பர்லி கமல் கமலஹாசனே ஒத்து விட்டு இருக்கலாம் வேற யாராவது இருந்தா ஏன் அப்படி வைக்கிறீங்க நான் செய்யற மாதிரி ரெண்டு பேரும் சொன்னாலும் சொல்லலாம் தெரியாது எனக்கு ஆக இது நமக்கு நமக்கு அவர்கள் மீது நடிகர்கள் மீது உள்ள ஹோல்டு இருக்கிறதுனால கதைக்கு கதை கதைக்கு கதை எழுதி அந்த கதைக்கு சம்பவங்களை புனைந்து அந்த சம்பவங்களுக்கு நடிகர்களை வைத்து நாம் படம் எடுக்கும் எடுக்கும் போது இப்படிப்பட்ட தன்மை ஒரு 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 ஃபுல்னஸ் வருது ஒரு ஹோல்சம்னஸ் வருது அதுல ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்கிறது அது ஒரு பெரிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பிலிம் மேக்கிங் இப்போ ஸ்கிரீன் பிளே இஸ் தி வைட்டல் ஃபேக்டர் பிலிம் மேக்கிங் புதுமையாக அமைய வேண்டும் அதுக்காக புதுமையாக அமைய வேண்டும்ங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டா இமோஷனலா இல்லைன்னா பீப்புள் வில் ரிஜெக்டட் இந்த கோட்பாடுகள் இந்த கிராமர் இதையே நம்ம அதிகமாக பேசிக்கொண்டிருப்பதில் லாபம் இல்லை ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் நமக்கு இல்லை நான் இப்படித்தான் நினைக்கிறேன் இது இப்படித்தான் வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறதுலயும் அர்த்தம் இல்லை இது தேவையில்லை என்றால் நம்ம நிச்சயமா அது தேவையில்லாத அவாய்ட் பண்ணி அந்த காஸ்டை குறைத்து கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டால் அப்படியே செயல்பட வேண்டும் ஒரு சீன் ஒரு காட்சி நடக்கும் போது வீட்டுல பத்து பேர் சாப்பிட்டு இருக்காங்க சாப்பிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு டிஸ்கஷன் அப்போ சாப்பிட்டுட்டே பேசணும்னா எல்லார் இலையிலையும் எல்லாம் பரிமாறு இருக்கணும்னா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு ரூபாய் ஆகும் அவர் சொன்னால அந்த ப்ரொடியூசர் இந்த சீன் ஒரு சின்ன மாத்தமா எடுத்துக்கல எல்லாரும் சாப் கை கழுவும் போது எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு 